Bueno. Soy yo de vuelta, sí. Yeah, Gracias so eh, por estar again. acá. Vamos a here. tener este, este panel sobre We're el equipo de operadores de la red. Habrán visto que bueno, el leitmotiv de esta semana es que se llama Lucknow, el equipo de operadores de la red, es el Lucknow, Caribe, pero les queremos um, mostrar the, uh, cómo este tipo de experiencias se trasladan a otras escalas uh, no solo a escalas grandes de la red, sino a escalas nacionales y internacionales. Y el objetivo es que están en la sala y no están participando en el grupo participating in the group of your country may get to know it and uh, may support it. And in the countries, countries where there are no operator groups, uh, learn about them so that you may learn about them. Uh, and so LACNIC will help you out if you want to form a new group. So we invite you for, well, let's hear the presentations. <laughs> Buenas tardes, eh, mi nombre es Lía Solís y bueno, estoy ahora como NOC Bolivia. Estoy hoy como de NIC BR, pero muchos años. Bueno, Ariel Wecker de Argentina y participé de participate in the uh, en el NOC de Argentina, del NOC de Panamá. Participé, I participated in the NOC of Panama. I am Hernán Mogilevsky and I've participated in LACNOC for many years. And I'm in several lists. I don't know what you do. I'm in, a, in many of them. In that of Argentina, I'm in the group of operators in Chile, but uh, Peru and Bolivia. Este, porque, bueno. Es, es yes, it's interesting en, too. En Nanog. En Nanog. Eh, pero bueno, esa es mi presentación. So that's my presentation. <risa> eh, para comenzar, la idea so era comenzar con el que tiene más experiencia y más historia, track todo lo que ocurre en Internet en esta región, eh, el primer with, uh, país que miramos es ahora sí. Uh, eh, Rubens, puedes Brazil es el país que tiene más experiencia. Rubens, puedes hablar portugués porque hay una traducción y sería bueno para nosotros escuchar sobre el grupo de operadores que voy a contar hoy para ustedes es el GTI, el grupo de trabajo de GTI. Ele foi criado um, em 1995 uh, do Comitê de Engenharia do Comitê de de um tempo as operações aí do ponto de vista de pesquisa dentro de uma agência de fomento de pesquisa de artesas uh agency that was the, but there was already a group of people that had been defined to define our paths uh, and that is was uh, so in Brasilia the management uh, group decided that it had to be created it was it was created as a Brazilian IETF and not as a network operators group in Brazil and uh, some years later after its creation you the fashionable languages, it uh, switched uh, to become a, a network operator. A época, thanks to people o do Pena, like o Marcelo Manta, Marcelo Mader, and uh, uh, that Neves, unfortunately passed away, Federico Neves, and uh, thanks to people like them, we uh, they arrived at the conclusion that we don't need an IETF. We don't want to isolate uh, people with uh, protocol standards, but we want to talk to everybody. But we need difundir conhecimento. Então, to disseminate knowledge and when we change the focus to disseminate knowledge, everything ended up turning into a network operators group. And today in the list, they have about 6,000 members and they organize two uh, uh, events in person a year, Buenísimo, except uh, during the eh, pandemic. All right, I think that uh, following seniority 
old. Uh, I think that Ariel would be the next one. Are you saying I'm old, Ariel? No, no, it's bueno, the group eh, that's in well, in Argentina, we eh, have un caso que es a case that's rather peculiar. I'd a like to speak of, uh, to address a question atrás, we were asked a couple of days ago. As a matter of fact, they asked eh, you. Muchacho, I think it was one que dijo, of the young people. They say, do I need LACNAG authorization if I want to open an operator's group? Something like that. Well, in Argentina, we have a group of operators that I don't know how to call it, but I think it's itinerant. Let's say wanderers. Um, that is, the group of operators exists. There's a very well, there's a mature group of experts that work. Much of the community, I can't give you the exact numbers, but uh, about 80 to 85 percent of the community is part of the IXP in Argentina. They have to do with the operators operations or with the usage of the resources uh, given by the Argentine um, IXP. And that group of operators is not even called, we call them Arnold because that would be the right name if you want to be consistent with the rest of the groups. But actually, that's not the real name. It's a well-defined uh, group of people that debate, and, yes, and, and they debate in different um, environments. We all uh, know them. We we all try to share information, but they don't even have a name that is too standardized. Sometimes it's called Arnog, other times it's not. Now, the thing is that people are always there. We have a mailing list that is sponsored by the Argentine IXP. And there are debates, there are WhatsApp groups, there are other organizations, for instance, una, una, un par There's de cámaras eh, que, que no son cabases, que también tienen grupos técnicos, y básicamente lo que estamos haciendo todo el tiempo es tratar de concentrar las discusiones para que no haya pequeñas células to avoid the de gente que, que, que dialoga con sus amigos y listo. Así que es un esfuerzo so conjunto y, bueno, digamos que es un nodo de Argentina y se usa en lo mejor que se puede. Yo, de hecho, digo, soy participante, ni siquiera soy representante, ni siquiera soy representante, ni siquiera soy representante, But I think there, no there's no such thing as representatives when the NOG of Argentina needs to be used. Oh, well, we get together <laughs> and debate things. Well, that would warrant uh, the explanation of uh, what a NOG is for and how do people participate personally, because there may be things that are useful to each of us individually, and not so much uh, for the benefit of the company or requesting uh, authorization. It's people that are there because they want to collaborate jointly, and it's not because of a, it's not like a company that is there because they're part of a chamber. I, I think that the third in seniority is Chile. Yo soy de Argentina, uh, well, originalmente. Actually, I'm from Argentina. Eh, I participated, toda... and participo, I participate. Pero participé well, but I, I was involved de, de ever since the NOG was opened in Argentina, por, and now y me invitaron a participar uh, I, I de lo que es Chile, el and I was de Chile, to que funciona in the más que nada como un grupo de WhatsApp. Like, este, like WhatsApp bastante activo. Active, yes. eh, eso tengo para decir. <risa> la verdad es que es, es, es bastante distinto. So, digamos, no, yo no estuve desde la conformación. I was not there. Sí estuvo en la conformación bajo también eh, tutelada, no, digamos, por, por el IXP. Um, so de, it was, uh, de Chile. Sponsored by este, the IXP. Que es un in buen Chile. punto de encuentro, That's digamos, de los técnicos donde nos conocemos todos. Encounter. Yo estoy ligado a la operación de IXP. En Argentina, ahora también estoy I was en Chile. in Argentina, now, es que in Chile, now I'm in Chile. So the visibility, the, there is broad, um, it, it provides us a, a, a good visibility. Yes, something that I should have said at the beginning is that we are not putting here any coordinators. There's not, we don't have people representing a group of operators. It's a mailing list. Everybody participates freely. We asked Hernán to participate in the public because he was in that group. But maybe in the public, there are people from any known for instance, who want to tell you, maybe Somebody in the audience a diferencia de otros paneles, knows nosotros los dejamos something que else. Se paren y may, you may know more than the people sitting here. We don't have problems. 
Es muy buena esa, esa aclaración. Acá no hay, en general los NOCs no tienen eh, estructuras. Pero usualmente los NOCs no tienen estructuras de representación. Sí tienen una pequeña estructura, pero más bien um, para para encargarse de, de aspectos logísticos y administrativos. Just los, los to speak of the logistics. Iguales, no so the members are not the eh, same, uh, are all the con... same. There is no hierarchy. Sí, bueno, en el caso de Bolivia, the case eh, of de Bolivia there is a group of operators that so la, need to las, coordinate punto de intercambio, de intercambio de tráfico. A partir de, a partir eso, de eso, el grupo, el, mera, el grupo meramente so, de coordinación, um, de trabajos operativos, together, este, tenemos la visita de LACNIC y, y, y e Internet Society a La Paz y la Unión Espírica en La Paz y de consolidar el grupo y empieza a realizar más invitaciones a los operadores de red. Of the group, and then we started uh, inviting es, es lista, more network operators. It's a list, it's a mailing list where we share, for instance, some things para, para that are of help for etc. configuration, etc. And uh, we also have a WhatsApp group, eh, and it's really very helpful to send messages. No There's not de, much de, activity. De Back and forth, las, las idas because algún anuncio, uh, the fourth may be some announcement, de some soporte, request for support, uh, some, uh, something that uh, no, no llegó a estos prefijos, uh, people say, well, I, I, y generalmente las respuestas son eh, en usually, entonces hay, hay un punto que detectamos que realmente uh, las, las personas so que lo integran de repente no quieren comprometer a sus organizaciones to, uh, y nuevamente uh, la aclaración que no van en nombre de sus organizaciones va a generarse so una especie de intercambio de conocimiento independiente lo, lo más bonito es que independiente del vendor que tengan en la idea es compartir conocimiento y generar capacidad y, y también se convierte en un punto clave para contactar a personas técnicas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la lista de no Bolivia está suscrita a los reportes de proyecto CAIRA. Entonces nos llega de que ellos detectan algún IP compromisado de la comunidad de, de Bolivia y mandan el reporte y ahí podemos ver si nuestros IPs están compromisados por la organización. Ese es un muy buen ejemplo para los que quieren... Para empezar a, a movilizar un información uh, útil, and no sé si quieren contar un poco más, pero les van diciendo a los proveedores eh, dónde ven que hay botnets y botnets, de dónde se originaron más de ese ranking, or in, or in, y esa información like útil para el operador. And no tiene por qué contestar, solo con saber eso es para actuar. Creo que sí, Nairet. Panamá. Sí, hola, Panamá. Sí, hola, Panamá. Buenas tardes, Nairet González. Nairet González, Panamá. Estoy representando... I am representing the network operators eh, bueno, within Panama. Bastante ah, reciente, es quite recent. Nace, eh, en en fact, it como began el, in an environment such as this in 2019, which was realizó, eh, the last la, time Panamá, the LACNIC event la, took place no? in Panama. Eh, bueno, siempre bienvenidos a volver a realizar always welcome to hold the meeting again in Panama. Así, so, so this is how it came up. We got together a group of operators. And initially with the ISPs, and then we clarified los operadores de redes son todos los operadores de empresas, academias, universidades, bancas o cualquier otra instancia que tenga asignado por recursos de conectividad. Es muy importante hacer esa aclaración y que solamente no se vea que los grupos de operadores de redes no participan pues los ISPs como tal. Fue una bonita experiencia, ese conocimiento tuvimos representantes de otros grupos de operadores y un intercambio importante de Interesting exchange in terms of experience, que no podría ser un grupo cerrado, que no podría trabajar con alguien de membresía. Es importante y creo que eso ha sido el éxito de este grupo, de los grupos, y creo que en toda la, toda la región. Y bueno, yo considero que es muy importante que estas iniciativas nacionales se estén porque eh, pues, nos une la cultura de la sociedad, pero realmente los aspectos técnicos eh, que cambian de país en país, ¿no? entonces para tener estos acercamientos ya más locales eh, permite pues a a los representantes de los países sentirse más cómodos de conversar con sus homólogos nacionales sobre sus experiencias, sobre qué es lo que está pasando en cada uno de los países. Muchas, muchos están en las listas de LACNOC, pero no es lo mismo que ocurre en 
Sudamérica que lo que puede pasar en Sudamérica es diferente de lo que might have en Central America y en el Caribe. Actualmente nosotros trabajamos muy de la mano pues, con Internet Society, with con LACNIC, que es nuestra lista que está alojada en la lista de LACNIC. Y bueno, LACNIC también la utilizamos list. sobre todo And para, this, eh, como menciona Lía, like no hay tanta información todavía en dos vías, pero so eh, no hay Trabajamos muy de la mano también con el IXP de Panamá en Internet. Eh, nosotros, el grupo operador de NASA, después de Internet, porque bueno, Internet ya tiene casi 25 años, pero eh, estamos muy de la mano también con, con ellos. Porque, claro, el 90, 95% de los operadores de redes en Panamá son los ISPs y los operadores de Internet Panamá. And they are all together in Interreg Panama. Ronda, que no, no, so no this was a great dar, round manera, so as eh, to understand the context in which the NOGs are born and move. Now, the appropriate thing now is to do the rest, to understand the present times, what problems you have, what are the difficulties you come across, and also the future, what are your plans for the future, which do you consider should be the next steps? Antes de empezar con so la ronda, eh, round, no quisiéramos quedarnos sin tiempo para la parte de preguntas. Si so surgen dudas mientras van hablando, up, usen el micrófono ahora, on, porque después seguramente no van a tener la oportunidad. Es un poco de cambio de metodología, so bit, pero el que vaya teniendo preguntas, uh, lo invitamos a sacarse los micrófonos. Please, no sé quién se anima a romper el hielo. So like Presente y futuro. Present and bueno, Hoy día lo que vemos we es que no hay un formato estático no de cómo conformar un, un nodo, digamos, para ir a un correo, hay grupos de WhatsApp, hay WhatsApp groups, hay distintas Discord, plataformas, platforms en las que se puede armar comunidad. Particularmente en Chile, en Chile funciona mucho el grupo de WhatsApp. We WhatsApp group quite a lot. Yo preferiría que todos los I would prefer all NOGs to have as a este, at least as bueno, a minimum to have a mailing list. Funciona. But really, de, we have to use what eh, then really works. Es más inmediato porque you know, this is more immediate eh, in the sense that it allows us to inform everyone at the same evento, time de, of a given event problema. or a given issue. Entonces, en ese so it is in that sense that Estar When you have to be rápido, rapidly in contact with others, WhatsApp eh, works very well. well. But then, alguien, if you need someone's contact DNS, details, if you wish to configure no sé cómo, uh, something, podrían, and you don't really know how, then listas, this could also be este, done through the list, and this is better through a mailing list compared to hoy hoy WhatsApp. No but uh, we, in Chile, we still need to have a list, but the community does ahí, exist. Ahí primer, en lo que Hernán, so, Hernán, so there we have an issue regarding ahí, collaboration tools. No in the past, no, there was no, not even a discussion there. So the mailing list was the only option. option. But now we have a whole variety of things. The mailing list, and I agree with Juan, the mailing list has its role, but we have WhatsApp, we have Telegram, we have the Discord, we have Mattermost, Rocket Chat, I don't know how many more. De todos esos conozco algún ejemplo. Just have a few examples of um, all those that I have just mentioned. What about the rest of you? Bueno, ahora yo les quiero, well, les quiero like contar, de hecho, una, una, fact, un pseudo caso de éxito que tuvimos eh, Como les dije, you, eh, el nodo de Argentina no tiene hoy una coordinación, no, no hay un presidente, chair, no hay un líder, no hay un comité de no programa, lo intentamos hacer, eh, y la verdad que so, no, no prosperó, no, no fue fácil lograr eso. Well, we were eh, cuando uno so. llega a un determinado so alcance en donde quiere empezar a llevar proyectos adelante, a recibir financiación y algunas cosas, Ahí recién es cuando se empieza a necesitar la personería jurídica y bueno, todos los detalles que hacen que uno pueda manejar la logística de todo esto. Eh, el grupo de Argentina se apoya básicamente en Cabase, en el equipo de Argentina, y eso es el nexo para poder eh, lograr todas las cosas, eh, para poder hacer todas las reuniones, y etc. Organize the meetings. Um, una, un presente Now, que yo veo, in y a lo mismo, células de pequeños subgrupos que no se coordinan y no se hablan entre ellos. No se coordinan a nivel de conocimiento. Eh, y es bastante interesante y acaba el, el, el caso de esto que les voy a contar. Hay grupos en Argentina de, por ejemplo, usuarios de un proveedor en particular. Entonces, eh, 
todos esos usuarios arman grupos de WhatsApp donde entre ellos cuando se van conociendo los eventos se van agregando eh, y obviamente cuando ese proveedor tiene un problema ese grupo arde, 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 arde. Eh, y esos, esos grupos están descoordinados. O sea, a mí me encantaría que todas esas pequeñas células estén en algún lugar centralizado, porque eso es información de interés para todo el mundo. Porque aunque yo no sea cliente de ese proveedor, cuando ese proveedor mete un fat finger, hace una macana, a mí me termina pegando. Y, y a mí me interesa saber eso. Entonces, por ejemplo, en estos grupos, en ese grupo en particular, ellos se coordinaron e hicieron un mapa de la Argentina. Entonces, cada uno que es cliente de ese proveedor aporta al mapa su dirección IP de, de su router de su peering con ese proveedor y hay alguien que está monitoreando toda la Argentina y dibuja un mapa de dónde hay latencia, de dónde está verde, de dónde está rojo. Y eso es súper interesante estaría bueno que, que de alguna manera ese ejemplo se utilice en muchas más cosas. Eh, y el caso de pseudo éxito es que eh, en el evento del, del hub de pergamino que, que tuvimos el año pasado, logramos que la directiva de ese o sea, desde el ACNO logramos que la directiva de ese prestador llegue y hable directamente con, con la gente de la ciudad. Este, después de eso salió de que ese prestador puso ingenieros a trabajar adentro de ese grupo. Entonces ahora, cuando hay algún problema, el prestador está metido ahí. Y, y bueno, eso me parece un caso súper interesante. El problema que le veo malo a eso es que es como una especie de grupo cerrado. Y si no estás ahí, no te enteraste porque no te cruzaste en algún evento, no sabes que está. De la misma manera que ellos a lo mejor no conocen al, al resto del grupo. Así que a futuro me parece eso. Antes de la incorporación y todo el tema legal me parece importantísimo que lo quieres. Ahí quiero resaltar los aprendizajes. I'd like to los grupos de operadores no se conviertan en un, una, una pizarra become, para criticar uh, a, a los operadores. ¿no? El objetivo es colaborar uh, para que sea más para todos y no eh, usarlo be como una guerrilla like, uh, eh, exhibir problemas o, o criticar acciones. acciones or eh, y el problems. otro es que, que, que no sea un, un, un grupo cerrado, that, ¿no? que solo por invitación se puede participar, porque cuantas más personas aportan, más valor tiene para todos. Este, sí, contando un poco la experiencia, lo que mencionaba Ariel, el, el pasado año nosotros hicimos un proyectón de Manners, Carmen, y entonces publicábamos para invitar y qué pasa que, que encontramos la lista de ASNs de Bolivia y enviamos la invitación y era, uh, era un número alto de ASNs pero ha sido el webinar que hemos tenido mayor participación o sea, que no sabíamos que teníamos tanta gente interesada y también se detecta ahí el desconocimiento tal vez de, de temas eh, por ejemplo que estamos tratando manners eh, u otros temas de ejecutamiento de PKI, las plataformas que nos dan la CUP para hacer la verificación etcétera y ahí pudimos eh, identificar varias personas que están fuera, que están dentro de lo que es la operación de las redes, pero que no están teniendo conocimiento, tal vez no encuentran. Y es algo que nos une a las personas técnicas, ¿no? Y tratando de identificar qué es lo que realmente une a la, a la comunidad técnica, es la búsqueda de conocimiento, la generación de capacidades y el compartir experiencias. Entonces, creo que eso es lo que no hay que perder en la naturaleza de, 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 de un grupo de operadores, ¿no? Que realmente estamos para eso. No estamos para criticar a nadie, no estamos para criticar a algún operador. De hecho, muchos operadores que trabajaban en ISP que estaban en el grupo, ahora trabajan en un banco, pero no dejaron las redes. Entonces, no los perdimos. No quiero decir que necesariamente tienen que estar asociados a un ASN. Eh, son operadores de redes y realmente sus aportes ahora, de hecho, suma porque ya su enfoque ya no es de ISP, sino es un enfoque corporativo. Entonces, sigue, sigue sumando, pero a, a, a lo que voy es que la idea es esa, no perder la naturaleza de un grupo de operadores de redes. No sé si habrá lugar al final, pero tal vez un día puede contar sobre la reunión de la tarde. Sí, yo pensaba hacer un par de anuncios al final, pero eso lo voy a hacer. Rubens, ¿te gusta comentar cómo ves el futuro? 
Então, juntando os temas de ferramentas e futuro, a gente vê hoje a nossa discussão como algo que mais agrega valor para os nossos membros. Isso vem de duas coisas. Um, de ser um canal de comunicação, são operadores de rede, a língua do P e o P, o DP. Mas também é um conteúdo indexável. This is also então, because these are indexable é contents. In other words, our mailing então list is filed in the site. It is filed in Google. Se você in algum tema so if you look up any redes, topic that has to do with network operations, the likelihood is very high that the hit in Google Justamente is a GTE group. This is because almost everything that exists already uh, is available isso. there. And we don't exemplo, like to lose this, so that is why we don't also imagine a gente não losing sight of focusing on messaging applications. Of course, we don't rule out in the future some kind of bi-directional gateway between the messaging app and the mailing list. So if you sign in the application, uh, messaging application, you can participate, but this should be then forwarded to the mailman index and to the distribution list and to Google. I think this would be great. We are now in the testing stage for this. For one of the addresses, this is working very well, but not so much in the other one. That's why it's working in the production stage. But we think it is like that. Now, having a WhatsApp group, that is not part of our plans at least. So Panama. In fact, we are a recent group, and the way forward for us, the reality we have now, to continue providing training. You recently spoke about what takes place in the group. As operators of the internet, as the networks, about sharing resources, this community, De todas maneras, los que puedan participar sienten como que, bueno, si comparto el grupo de información, entonces se ponen a competir, se ponen a competir, eso creo que también es parte de, de lo que nosotros deberíamos These trabajar, are that we have to work on. en mi país, ¿no? Eh, un poco como que, no, so, no tanto como la crítica, sino compartirlo, se vuelve un poco más comercial, y eso, bueno, well, si se ve toda la competencia, pues, puede saber mis secretos, al final, pues, eh, to eh, to es igual para todos. <laughs> eso es lo que sería como, como lo que yo veo ahora, es seguir trabajando so, en las capacitaciones, so en eh, los grupos de operadores, en las reuniones, las reuniones, pero de alguna otra manera también hay que hacer una manera como de realizar los países, diría yo, sort of legalizing this in the countries, because if you need resources, if you ask for subsidies, something we also hear in my country, we are working with um, free subsidies for the measurement project we have in Panama, and how can we go about this as a group of operators, so you need to have a legal status as a group. So that is why we raise ourselves in the chapter of the international society. It's the same people who are out there, but wearing different hats, and then we get together here. Que, que tendríamos que evaluar, porque si también consideramos crecimiento dentro de los grupos, hay que considerar también su estabilidad para recibir este tipo de subsidios. Un ejemplo de experiencia. Ese punto de tener una secretaría o organización que haga la parte formal es útil cuando quieren hacer reuniones, pero sobre todo cuando quieren hacer reuniones, el grupo de operadores de nacionales National que llamamos dentro del de la de el objetivo es ayudarlos a que puedan conseguir eso entonces si has, están planeando o tienen so interés de, de, de armar el grupo de operadores en su país se puede acercar a Carlos a mí o a los que conocen en el panel the, y, panel, you know, y les conseguimos we, ayuda local alguna opción, algún capítulo de ISOC y XP siempre va a haber alguien que los ayude a operar al grupo Tenemos una pregunta en sala. We have a question no, here from the room. Yes, I would like to make a couple of comments. I am from Cuba. I'm from the Network Operators Group from Cuba. 
I want to share with you a couple of details. Yo refuerzo a lo que decía Hernán. I reinforce what Hernán was saying regarding the mailing list. This is because even if there are more modern methods or more instantaneous groups, as the one mentioned by Carlitos, and that are being used at present, the problem is that it is important to have the whole history. And so far, at least, this can only be maintained with the log of the mailing list. This is the best way of maintaining the whole history and that people can also look up what happened in the past because the WhatsApp groups and the Discord groups, you only get information from the day you joined the group, but the previous things you get lost. And well, people might say, well, somebody already answered that, so if you have the public, File. Y es un mecanismo bastante so más fácil the para entrar. List is a much Eso way es, to es una de las cosas que quería comentar. Respecto a lo Now, que decía Nairet, de, o sea, del tema de la personalidad uh, jurídica y demás, yo creo que es importante siempre contar con alguien que nos ayude, digamos, a patrocinar el, el IX. Digo, el, el grupo de operadores, no solamente This por el tema de recibir fondos, sino para que eso no se vea solo como un grupo so de, de, o sea, como tres o cuatro gente que están, que están aburridos y que se quieren juntar para hablar de algo. Yo creo que los grupos al final, para que sean atractivos para muchas personas, tienen que tener algún tipo de formalización kind of formal es lo que, eh, digamos las personas que no, so, que no están en la constitución words, o que no están desde el principio empiezan a ver que right realmente allí pueden obtener can un resultado o pueden participar y eso eh, te, lo da precisamente tener algún And tipo de soporte de alguna organización ya sea de algún tipo esa protección that sort of me parece fundamental sort of and what I think is very important because the word es un nombre un poco eh, que puede distorsionar la realidad para la gente se pone que se ahorran de los operadores y a veces no piensa en los grandes telcos y realmente en estos grupos para mí es tan importante que esté el que opere una pequeña red en un negocio o en un Operators of a business or those who work at the level, and also those who work at the bigger operators have no issue. If the network is low, 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 It's not all about RMP, but there are other steps in the process. Muy buena, muy buenas esas observaciones. Very good observations, Jorge. Thank you. I'd like to make a comment that has to do with what Jorge was saying. I don't know if I am affecting some of the other topics, but we're here about the success of the groups and the groups that are together 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 and the groups that are no sé si le da esa, esa rigurosidad de casi realidad que nosotros los más viejos esperamos que tengan. Eh, sin embargo, veo que hay algunas eh, otras organizaciones bastante exitosas que lo que hacen es, por ejemplo, también crear bridges entre aplicaciones. Entonces, lo que uno publica en Telegram, hay un bot o hay un programín que lo copia al WhatsApp y que genera la misma información en todos los canales. Así que eso también es súper posible y, y deberíamos de alguna manera, teniendo en cuenta de que la industria nuestra es multicanal, porque vos hoy estás atendiendo reclamos por teléfono, por mail, por WhatsApp, por Telegram. Yo también sería razonable tener ese tipo de herramientas para que cada uno desde su realidad y desde su política de utilización de algunas herramientas y otras no, que todo el mundo las tiene, tengan de alguna manera la información unificada. Unified information. Y eso un poco nos da pie para so el siguiente tema que es cómo podemos ayudar en LACNOT con herramientas o qué otras cosas para ayudarlo localmente al panel y al resto de la sala. ¿Qué cosas podemos hacer? Participantes aquí, ¿qué cosas podemos hacer en LACNOT? 
Nosotros usamos la lista de LAC, ¿no? Para, para los mails del, del for grupo. Groups, emails. Lo que usamos nosotros por ahora, pero bueno, sería bueno ver como la mayoría de servicios que tenemos para los más pequeños. Ahí, para, para ir llevando un pequeño inventario, so, una página web, decimos. So a website. Bien, anotado. Ok, note taken. <laughs> Siguiente. Next. No, bueno, de hecho, well, en las fact, charlas que en tenemos todo el tiempo, ahora sí con el sombrero de LACNO, eh, siempre eh, estuvimos hablando las últimas veces de hacer un pequeño kit de herramientas básicas uh, para, para operadores. En dónde estaría el mailing list, en dónde estaría la página web y en dónde habría alguna otra cosa que ahora me estoy olvidando, pero ya es viernes, perdón. Bueno, bueno adelante. E uma ferramenta que é interessante para One começar é o um tipo de sistema de gestão de conteúdo com foco produzido pelos membros. Uh, isso quase sempre é uma wiki, né? mas não necessariamente é uma wiki. Você escolha o seu CMS de preferência, mas eu colocaria além dos já citados aí. But I would, in addition to the ones that were already mentioned, mailing lists and some other type of messaging option, I would also include a content management system. Now, I would like to mention something that was referred to regarding the messaging apps. One of those allows having access to the history, and this is Telegram. Most of the other apps don't allow to do so because this app based on end-to-end -end cryptography, so WhatsApp is only available since the moment you join it. But data streaming as you have a Telegram allows you to have a history. Now, nevertheless, I would suggest having a sort of a human participation, so the mailing list will be your best bet, but we cannot exclude Telegram even if we include the issue of maintaining the history. De clientes de un operador en particular. O sea, hay tanta gente que el grupo WhatsApp ha colapsado y llegaron al límite. Entonces, cuando hay alguien que quiere entrar y no puede, hay alguno que dice, ah, pero yo tengo tres empleados acá de mi empresa, libero uno y hacemos entrar uno nuevo de otra organización. Sí, todo esto que está diciendo es que no hay una universalidad. Quizás hay distintas cosas que cumplen distintos roles. A mí me sigue pareciendo que la lista de correo como archivo histórico en tu poder tiene un valor, en definitiva el Telegram o el Slack, por más que puedan tener histórico, porque el Slack si uno paga tiene histórico uh, if you pay en tiempo, it, esa información you, no la tiene uno, you, y está eh, digamos, a, un, a, una, a, una, a un vencimiento de una tarjeta so de crédito que desaparece para whether, siempre, well, lo cual sería you no longer pay, um, you, you lose it. Creo que estamos bien no? de tiempo, ¿no? Chao, chao. Sí, estamos, sí, estamos. So I was thinking now what happens when an operator gets the ASN and is assigned the IPs and the ASNs and they start working, but what's behind that? Well, maybe a term, a glossary with terms explaining what LACTLD, what LACNOC is, etc. And to provide continuity, LACNIC has the RPK. AI platforms, the euros, etc. It, it would be a frequent uh, uh, Q&A. Muy buena idea esta. Hay otra pregunta de sale, el amigo Douglas. Yes, that's a good idea. Hola. Douglas? Yo participo. Yes, okay. I participate, or I participated, I helped create the Brazil Peering Forum. It doesn't belong to me, it belongs to a lot of people in this part of the continent that you mentioned. Maybe the most beautiful thing that we did when we built the Brazil Peering Forum. I invite construídos, a gente tem versões dos mesmos conteúdos em espanhol, por exemplo. O senhor Ariel ajudou a, a produzir alguma coisa. É, e o que acontece? São, são diversos conteúdos em diversas coisas, desde a CPE, o BIRASA, o BGP, o RN. Então tem muita coisa legal lá que pode ser aproveitada e traduzida em espanhol e referenciada nas respectivas páginas e convido a conhecer o site do Brasil Fórum em relação a isso. 
I invite you to uh, meet que, que the você Brazil Peering Forum se não, site. Não, so, to visit early, it. it. And also the Survival Kit. Global Log Alliance. The Global Log Alliance. Que faz alguma, that, uh, algum meio de campo em relação a isso. É aquele peteleco. Aquela... Tuf, is, vai. Is, is, e depois, is cada um, what, depois que tomar um certo volume, cada um que se vire. Mas é justamente esse o momento de início de... Talvez até o LACNOG poderia pensar em alguma coisa parecida uma página hospedada no LACNOG falando do NOG da Argentina. Uma página hospedada no LACNOG que fala do NOG da Argentina. Só coisas assim que são efeitos catalisadores To, so that it may start when, running on, on its own. Good, um, good piece of advice. I have a last question, si and it is, does con anybody have con experience with sponsors? Si At the meetings, do you receive bueno, sponsors? No todos hacen reuniones, well, not, a, not everybody holds ejemplo, meetings, but I'm, uh, maybe Rubens received uh, ayuda de received, receives, uh, support by sponsors. Sim, a gente tem yes. patrocinadores. We, we do uh, have a gente sponsors. originalmente And, uh, usava originally, só o dinheiro do próprio we comitê used gestor para isso e ainda é o garantidor de todas as operações. And, uh, the ones Mas a partir de um momento all, uh, the em que a gente pensou, ah, vamos, vamos abrir aí para patrocinadores, uh, isso permitiu que, por exemplo, o orçamento do grupo fosse Budget seja the numericamente o mesmo desde que o grupo foi criado. Be, e vocês que moram aqui na América Latina sabem que And a you, in Latin America, you are aware that the inflation in any of our countries um valor, uh, e muito menos. Então, eu já tenho um, de 100%, usually, um, you, you de taxa, então, de Mas a gente achou interessante é, trazer um That's pouco one of the problems. do que é o goodwill de marca, bring, de marca dos patrocinadores do evento. Um, então, we, achou, the, the, also, the of uh, the sponsors to the event. We thought that this could help. Isso. And uh, there are sponsors for that. It is not... Bonito, um, tem olhos azuis. They, they então, don't tem, put their trademarks because we are beautiful and are blue-eyed. You need to put também. money when you come in. No caso But that helps too. Que and in the case of the regional ano, events, because we always have, we also have a larger event, uh, and then we have uh, those opportunities for sponsors uh, uh, help Um, uh, disseminate uh, companies in uh, the country, in, uh, for, to, to the entire country. So uh, companies that were known only in one of the states get to be known in uh, the entire country. So we uh, succeed in doing that, in disseminating their importance. One of the most, um, the, the, most the largest companies have about 500 uh, uh, participants in person, and the regional uh, uh, meetings have about 200. Typically, that is only in the in-person meetings because the events are always uh, broadcast. Uh, they're, they're always uh, uh, we're always streaming. It was always hybrid. Now it's such a fashionable word, 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 but we used it before the pandemic. We already made sure that people could follow our activities from uh, um, uh, remote area, so we already isso, considered uh, that this was important 20 years ago. Presencial. So, because of that, people don't feel so much that you have to go in person. Remember that Brazil is a huge country, and going from one place to the other in Brazil may take you very long, and it may be very expensive. That is why we make sure that we can do it remote. I don't know who was the first to raise your hands. Could you introduce yourself? Yes, I'm Joana Castro. Good morning. I have a, a, I have a question. Precisely now, you were talking about uh, the economic issues. Would it be possible to handle uh, 
the different vendors through, through LACNOG. Uh, one of the difficulties we have in Colombia, for instance, in training is that the cost of each course is very expensive for us because of exchange rates. For some people, could be very easy to pay two or four thousand dollars, but when we convert that to the Colombian peso, for us, a course of a provide of a vendor means paying from five to eight million pesos. So it's absolutely unaffordable. And for that, for us, that could be uh, a constraint in our technical training. It might not be the case for other countries, but for countries with uh, uh, such a valued currency, that's a, a, an important uh, restriction when we want to have access to official uh, courses. I don't know whether you can fix that with the vendors or with the providers. Thank you. Well, you mentioned LACDOG, so I'm going to take it. Well, yes, as a matter of fact, I'm going to give it to the floor, Christian. We have a training working group, LACNOG. We have in our annual working group, we, the idea is to strengthen and to um, train people, and we want to learn from the people um, what we're doing. We're always learning things that people already know. So far, we never organized a webinar um, on demand because nobody asked it for it. But with ISOC, in somewhere where there are quite a few people, we've sent some instructors, and we did it as RNOG or SLACNOG. Uh, we have trained some IXPs here in the region. And those needs, please uh, approach us, tell us, because that is part of our work uh, as an organization. Then we'll see how to deal with the logistics. And so we, 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 we request a group of people. There should be a group of people so that all, uh, if we ask for sponsors, we can do it. Yes, I would dare say something. When in, in Cali, in May, we created the, the bud of um, the NOG Colombia. The situation that you're describing it should, uh, is, is precisely the good thing to discuss there, because maybe there you can negotiate better prices if you organize a board. Well, the group, the training group of LACNOG, Guillermo, is uh, raising his hand, maybe... You could, may, maybe he can help sí, you. Te pido yes, brevedad, please be brief. Sí. Eh. Eduardo de I'm Eduardo Lima. of Lima. I have a question on what are the challenges ISPs? that the, e, uh, the ISPs have, because now, as brands, they are present in many countries, and how does that information, uh, or the feedback, because sometimes we as ISPs, we crash because of operational things, or internal things, and that person migrates to another country, and that feedback is misused. To, uh, ese ICP que se encuentra en otro ISP país y le dice a la otra persona, country. no lo use porque so es malo, porque es malo en mi país, no se cayó. Y cómo puedo utilizar esa información desde un lado, digamos, positivo para mejorar los planes y la reputación de marca de ese ISP. No sé si alguno quiere... Pero mi mensaje corto well, es, my brief message y, y recomendación, and recommendation no is not a, a to no use the logs ese tipo de, for that type de, de, de of negative recommendations. Otro, caso que han, que han ocurrido es usar al NOG para eh, happened, usarlo como monitoreo ¿no? y, y empezar a avisar a mí a monitor, pierde tantos paquetes to, y a mí uh, porque instance, se, generan cadenas saying, larguísimas well, que son de so tipo packets, valor, pero no sé si el NOG long chains, and they don't contribute with sí, much value. en mi país yes. decimos escupir para In arriba, no country, sé si, we call it spitting upwards. Este, 
la verdad es que todos administramos redes, todos hemos tenido algún problema alguna vez, y el que no lo tuvo, lo va a tener. no es una plataforma de quejas. Es platform una red for colaborativa donde si It's alguien a, tiene un problema, collaborative eh, network. So if you have any problems, those who are more savvy may me help. Me ha pasado de, de ver consultas I've en la lista que in the list no consulta that algún técnico que conozco este, are, uh, y le contesta eh, alguna persona súper especialista que por ahí él ni conoce, ni sabe quién es, pero the, le contesta the, este, they don't know un referente de, del área. Entonces, esa transferencia de conocimiento so eh, está buenísima, por ahí eh, que democratiza el conocimiento. En otros ámbitos, por ahí other, no, no se encontrarían nunca. And, uh, entonces, Unless they meet eh, there, they no hay que enfocarse en so los problemas, sino en cómo transmitir el conocimiento y cómo colaborar como organización. Me animo a agregar una cosa que es que son grupos de operadores de grupos de usuarios. No es un grupo de defensa del consumidor, no es un grupo de colaboración entre clientes y clientes. Hay un detalle más, nosotros estamos eh, yo, yo lo dije And medio en broma, pero es cierto. O sea, yo estoy en la lista de Apple, estoy en la de, obviamente en la de Apple, estoy en la de Nano, estoy en todas las que encuentro, me meto, porque está bueno, y acá me pongo del sombrero del ISP, está bueno, de alguna manera, estar enterándose de las, de las charlas que hay en las comunidades que afectan el negocio que yo manejo. De la misma manera que es muy importante que los operadores estén en el, en el foro de política y en la parte de política, porque se puede decidir algo que va a afecte. Entonces, uno acá ya no como organización, sino como persona, tendría que estar todo el tiempo mirando a ver qué está pasando alrededor en materia técnica y sobre todo en, en materia regulatoria y política. A ese comentario justamente que hiciste. Eh, so, si esto pierde el espíritu, si el grupo de operadores grupo pierde el espíritu para el cual ha sido creado, eso va a llevar al fracaso, porque yo creo que a ningún operador le gusta ir y que juzguen a su empresa o que, o que critiquen su operación, etc. Lo que pasa en el, en el grupo de, de no Bolivia es que inmediatamente no nadie se sale. Definitivamente no hay mucho movimiento, pero es muy útil saber si ha habido algo, si ha habido o compartir temas técnicos. Y, y eso personalmente me alegra mucho porque no, no lo hemos perdido. Esa es la idea, ¿no? Sumar y evitar que la gente se sienta incómoda. Prevent people from yeah. feeling uncomfortable or uneasy. And a funny thing that people uh, uh, that, that we realize mm -hmm. is that it's a, there's an availability list that's called CAIU that uh, with small operators that are always waiting for a message to appear on CAIU. Uh, um, so they know that there may be a problem in a great uh, player. As, uh, Claro or YouTube, but they fail to convince the customer that they are not to blame. So they wait for the message and the response. So they take the link with uh, the message with the links and they send it to the customer to explain that the, the problem was not due to them. Just I'm now like a plan of the staff of LACNI as to the query by our Colombian friend. Uh, Colleague, let me tell you that uh, LACNIC has uh, an online campus. As a matter of fact, we, many of the courses that are available are free of charge. So we invite you to visit our campus website because that could be a good compliment. I have a question for Laura. Another thing is that when the when companies are offering sponsorships, and, but the NOG is not, has not been been created. Mm. Could uh, LACNIC help them receive eh, sponsorships? Eh, Yo creo que ahora LACNIC no I puede think that LACNIC will be able to, to, to help Perdón. them. Sorry, Perdón. sorry, Perdón. sorry. And you're right. Claro. Yes, it, it, it would be more suitable. Yes. Yes. It's it's now that LACNAG is a, a legal entity, it will be more proper to use that legal entity to 
channels, Gracias. sponsorships. Yes. En, en, hablando un, un segundo por, con, el, con el sombrero del acné, que es el sombrero que llevo. Eh, lac, lac, nosotros lac reconocemos, hat. estamos convencidos de la importancia de los lacs en general como, como herramientas para, general para lograr, lograr una mejor internet. En ese contexto, internet. tenemos in that, y vamos a continuar teniendo eh, una serie de planes de, we'll de, de colaboración con los NOCs y de apoyo a los NOCs. Por encima de lo que pueda hacer la NOCs, Ahora que propia, Black Knock will have its own vida propia. Uh, life. Eh, no es que nosotros It's nos vamos a salir del tema, sino que lo vamos a continuar apoyando desde otro, otros mecanismos podemos seguir apoyando. No quiero adelantar nada. Ya se van a enterar. Uh, you'll, you'll Tendremos que ir cerrando. So Una última, pre última pregunta. Pablo de Uruguay. Pablo of Uruguay. Este, You mentioned the great players. I wanted to know to what extent the great players got involved in the local NOGs. Los operadores grandes, ¿cuántos well, se involucran en los grupos operadores de cada país? To what extent large operators get in, involved with uh, general, uh, the, uh, the NOGs in each personal. country? Well, uh, NOG membership well, is mostly personal. Ellos, yes, the, the, it's the individuals that get more involved in all the countries. But it's, it's challenging because the large operators indeed Part of the resources, especially for training and support, they are more powerful. So it's good to include the very small ones. We've seen that in some plenary sessions. We are here and we need to be heard. And that's part of what we discuss in the groups. The very last comment. Well, actually, participation, participation, and I was telling the newcomers that is on a personal basis. Although we all work for somebody, the not participation is personal. We all know who our bosses are, but when we collaborate, we do it because we are willing to do that personally. And there are things that we can share and others that we cannot, but always trying to collaborate regardless of where we work. I may be working for one company now and for another tomorrow. No, tendríamos que ir well, cerrando. We Creo que estuvo muy, muy, muy interesante la discusión. Eh, quería agradecerle a Germán, a Miguel, a Ariel, a Rubens y a Lía. Lo dije en orden porque sí. Los decían otros, um, seguramente me iba a olvidar de alguien. I, I a Cristian por invitarme a acompañar. Carlos. <laughs> y gracias a ustedes por escucharnos. Y gracias por toda la participación y por todas las preguntas. Thank you que for, uh, your, all your y un aplauso para nosotros. Y un aplauso para nosotros.